হ্যালো আমি অলিক রায় আজ আমরা পদার্থবিজ্ঞানের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ গতি বা গতিবিজ্ঞানের যেটা সম্পর্কে প্রায় আলোচনা হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে দূরত্ব এবং সরণ এই দুটো বিষয় সম্পর্কে বা এই দুটো রাশি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব তো দূরত্ব আর সরণ বলতে আমরা আসলে কি বুঝি এটা যদি আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয় আমরা খুব সহজে যেটা বলে দিই যে দূরত্ব হচ্ছে একটি স্কেলের রাশি এবং সরণটি হচ্ছে একটি ভেক্টর রাশি এর বাইরে দূরত্ব আর সরণ নিয়ে জানারই বা কি আছে বলারই বা কি আছে বোঝারই বা কি আছে এটাই মনে হয় কিন্তু আসলে পদার্থবিজ্ঞান তথা ভেক্টর এবং স্কেলার রাশিকে খুব ভালোভাবে যদি অ্যানালাইসিস করতে হয় বা ভেক্টর এবং অ্যানালাইসিস রাশি ভেক্টর এবং স্কেলার রাশি সম্পর্কে খুব ভালোভাবে যদি জ্ঞান রাখতে হয় তাহলে আমাদের এই দুটো যে রাশি একটি হচ্ছে দূরত্ব আর একটি হচ্ছে সরণ এই দুটো সম্পর্কে খুব বিশদভাবে জ্ঞান রাখা অবশ্যই প্রয়োজন তো সেক্ষেত্রে প্রথমে যদি আমি বলি যে দূরত্ব কাকে বলে তো দূরত্বের ক্ষেত্রে বলা হয় যে একটা বস্তু পারিপার্শ্বের সাপেক্ষে যে পরিমাণ পথ অতিক্রম করে সেটাকেই বলা হয় তার দূরত্ব আর স্বর্ণের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে নির্দিষ্ট দিকে পারিপার্শ্বের সাপেক্ষে যে পরিমাণ দূরত্ব অতিক্রম করে সেটাকেই বলা হয় হচ্ছে স্মরণ তো সেক্ষেত্রে দূরত্ব আর স্মরণের ক্ষেত্রে আমরা সংজ্ঞা তো সবাই দিলাম কিন্তু সংজ্ঞা ছাড়াও এর কিছু ম্যাথমেটিক্যাল কিছু বিষয় বা বোঝার কিছু বিষয় আছে আমি আসলে সেটা নিয়ে আলোচনা করতে চাইছি তো সেক্ষেত্রে দূরত্ব আর স্মরণের মেন বিষয়টা হচ্ছে এরকম যদি আমরা একটি গল্প বা উদাহরণ দিয়ে বুঝি তাহলে খুব সহজে বুঝতে পারবো সেটি হচ্ছে আমি ধরলাম একজন লোক বা একজন ব্যক্তি এই এ অবস্থানে দাঁড়িয়ে আছে তো তিনি কি করলেন অ্যাট ফার্স্ট এ অবস্থান থেকে চার কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে বি অবস্থানে গেলেন দেন তিনি বি অবস্থান থেকে পাঁচ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে এই সি অবস্থানে এলেন এবং পুনরায় তিনি সি অবস্থান থেকে চার কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে টি অবস্থানে এলেন এখন যদি বলা হয় যে ওই ব্যক্তি যে ব্যক্তি এ থেকে প্রথমে বি দেন বি থেকে সি সি থেকে তারপরে পুনরায় ডি তে গেল এই ব্যক্তির দূরত্বের মানটা কত তাহলে ম্যাথমেটিক্যালি যেটা বলা হয় দূরত্বের ক্ষেত্রে আমরা সবসময় যেটা মাথায় রাখবো যে একজন ব্যক্তি বা কোনো একটা বস্তু ঠিক যতটা পথ যাবে সেটা বাঁকা পথ হোক সোজা পথ হোক কোনো মেটার না যতটা পথ যাবে ততটা পথকে আমাদের ক্যালকুলেট করতে হবে বা হিসাব করতে হবে অর্থাৎ দূরত্বের ক্ষেত্রে যেটা মাথায় রাখতে হবে সেটি হচ্ছে যে আমি যেখান থেকে যাত্রা শুরু করব এবং যেখানে যাত্রা শেষ করব এই যাত্রা শুরু থেকে যাত্রা শেষের মধ্যে আমি যত পথ যেভাবে যে যে পয়েন্টে যাব যেদিক যেদিক দিয়ে যাব টোটাল ডিস্টেন্সটাকে আমার কি করতে হবে কাউন্ট করতে হবে তাহলে আমি এখানে দূরত্ব ইজ গল্প লিখতে পারি প্রথমে আমি গেলাম কোথায় এ থেকে বি তে সুতরাং এ বি দেন আমি গেলাম বি থেকে সি তে সুতরাং বি সি এবং পুনরায় আমি গেলাম সি থেকে ডি তে অর্থাৎ সেটা হচ্ছে সি ডি তাহলে আমার অতিক্রান্ত দূরত্বের মানটা হবে এ বি প্লাস বি সি প্লাস সি ডি সেক্ষেত্রে যদি আমি মান বসিয়ে দিই তাহলে লেখা যায় চার প্লাস পাঁচ যোগ ফোর ইজ ইকাল টু থার্টিন কিলোমিটার অর্থাৎ ওই ব্যক্তির অতিক্রান্ত দূরত্বের মানটি হচ্ছে থার্টিন বা তেরো কিলোমিটার এখন প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে ওই ব্যক্তির স্মরণের মানটি কত স্মরণের মানের ক্ষেত্রে যেটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে সেটি হচ্ছে কোন একটা বস্তু যে বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করবে অর্থাৎ এই এ বিন্দুতে এবং ওই বস্তু যে বিন্দুতে যাত্রা শেষ করবে অর্থাৎ এই ডি বিন্দুতে তার মধ্যে সরল রৈখিক যে ব্যবধানটি আছে বা ন্যূনতম যে ব্যবধানটি আছে সেটাই হচ্ছে আমাদের স্মরণ সুতরাং আমাদের এই বস্তুটি এ থেকে যাত্রা শুরু করলো এবং ডিতে যায় যাত্রা শেষ করলো তাহলে এ থেকে ডিতে যাওয়ার সবচেয়ে সহজ পথ হচ্ছে সরাসরি এই পথটি অর্থাৎ আমি কি করতে পারি যদি আমাকে বলা হয় যে আমি এ থেকে ডি তে যাব তাহলে আমি কি করতে পারি আমি এ থেকে বি হয়ে সি হয়ে ডিতে আসতে পারি আবার এ থেকে সি হয়ে এভাবে যে পুনরায় ডিতে আসতে পারি বাট সবচেয়ে সহজ হবে যেটা সেটা হচ্ছে আমি যদি সরাসরি এ থেকে কোথায় আসি ডি তে চলে আসি তাহলে এটাই হবে কিন্তু আমার স্মরণ সুতরাং স্মরণ ইজ কল টু লেখা যায় এ ডি তাহলে স্মরণের বেসিক ডেফিনেশনটা কি হচ্ছে ম্যাথমেটিক্যাল ডেফিনেশনটা হচ্ছে কোন একটা বস্তু যে বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করবে এবং যে বিন্দুতে যাত্রা শেষ করবে এর মধ্যবর্তী ন্যূনতম যে ব্যবধানটা বা সরল রৈখিক বা স্টেট যে ব্যবধানটা সেটাই হচ্ছে আমাদের স্মরণ এখন যদি আমি আলোচনার সুবিধার্থে বা বোঝার সুবিধার্থে একটি ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম নিয়ে একটু আলোচনা করি জাস্ট বিষয়টা এরকম ধরে নিলাম এটি একটি বৃত্তাকার পথ যে পথের ব্যাসার্ধ পাঁচ মিটার তো আমি বললাম একজন ব্যক্তি এই বৃত্তাকার পথ দেড় পাক ঘুরলেন অর্থাৎ এই যে যে পথ আছে সেই পথটা সে কয় পাক গেল দেড় পাক তাহলে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ পাক এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে যে বৃত্তাকার পথ এই বৃত্তাকার পথটি যদি দেড় পাক যায় তাহলে পরে ওই ব্যক্তির দূরত্ব এবং স্মরণের মান কত হবে 
তো দূরত্ব নির্ণয়ের ক্ষেত্রে প্রথমে আমরা আগে দের পাক বলতে কি বুঝি সেটা একটু জেনে নিই তো এটা হচ্ছে আমি একটা পয়েন্ট ধরলাম এ বিন্দু দের পাক মানে বোঝাচ্ছে যে এই একটা টোটাল বৃত্তাকার পথ যদি আমি ঘুরে আসি তাহলে এটা হবে এক পাক দেন এ বিন্দু থেকে এই পথের অর্ধেক অর্থাৎ আমি ধরলাম এই বিন্দু এ থেকে বি যদি যাই তাহলে সেটা হবে দের পাক তাহলে দের পাক কথার মানে হচ্ছে আমি প্রথমে এ থেকে ঘুরে টোটাল এ বিন্দুতে আবার আসবো দেন আমি কি করব আবার এ থেকে বিতে যাব তাহলে এটা হবে আমার কত পাক দের পাক তো আমি বলেছি কি দূরত্ব নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমাদেরকে যেটা মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে আমি সোজা বা বক্রপাত কোন দিকে গেলাম সেটা মেটার না মেটার হচ্ছে আমি কতটা পথ গেলাম এবং আমি যতটা পথ যাব আমাকে ততটা দূরত্বই নিতে হবে সুতরাং দূরত্বের ক্ষেত্রে যেটা আমরা লিখতে পারি আমরা জানি যে কোন একটা বৃত্তাকার পথ যদি কেউ একবার ঘরে বা একবার পরিভ্রমণ করে তাহলে সে অ্যাকচুয়ালি টু পায়ার বা বৃত্তের পরিধির সমান দূরত্ব অতিক্রম করে তাহলে টু পায়ার হচ্ছে একবার অতিক্রমের খালে অতিক্রমকালে অতিক্রান্ত দূরত্ব তাহলে যদি কোন একজন লোক একবার এই বৃত্তাকার পথটি অতিক্রম করত তাহলে সে টু পায়ার দূরত্ব অতিক্রম করত কিন্তু আমাদের এই লোক দেড়বার বা দেড় পাক সম্পূর্ণ করছে সুতরাং এক পাকে যদি কারোর অতিক্রান্ত দূরত্ব টু পায়ার হয় তো দেড় পাকে তার অতিক্রান্ত দূরত্ব হবে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টু পাই আর এখন আমরা যদি এখানে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টু পায়ের মান থ্রি পয়েন্ট এক চার একশো এবং আর মানে এই বৃত্তাকার মাঠের মাঠের যে ব্যাসার্ধ পাঁচ এটা বসিয়ে দিই তাহলে খুব সহজে কিন্তু ওই ব্যক্তির অতিক্রান্ত দূরত্বের মানটা বসিয়ে দিতে বের করতে বা নির্ণয় করতে পারবো এখন প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে যদি ওই ব্যক্তির অতিক্রান্ত দূরত্বের মান ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টু পায়ার হয় তাহলে ওই ব্যক্তির স্মরণের মানটা কত হবে তো আমি একটু আগে কি বলেছি স্মরণ বলতে বোঝাচ্ছি যে আমি যে বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করব এবং যেখানে যাত্রা শেষ করব তার মধ্যবর্তী ন্যূনতম ব্যবধান তো আমি যাত্রা শুরু করেছিলাম কোথায় শুরু করছিলাম কোন বিন্দু থেকে এতে দেন এ থেকে ঘুরে আবার এতে এলাম তারপরে আবার এ থেকে বিতে গেলাম তাহলে আমার যাত্রা শুরু হয়েছিল এ বিন্দুতে এবং যাত্রা শেষ হয়েছিল বি বিন্দুতে তো এ থেকে বিতে যাওয়ার সবচেয়ে ন্যূনতম যে পথ সেটা কিন্তু আসলে এটাই হচ্ছে সেক্ষেত্রে আমি কিন্তু বলতেই পারি যে অ্যাকচুয়ালি আমার অতিক্রান্ত স্মরণটা হচ্ছে এ বি স্মরণ ইজ ইকাল টু এ বি তো এই এ বিটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা কিন্তু একটি বিত্তের ব্যাসের সমান তাহলে এখানে স্মরণের মানটা কত হচ্ছে স্মরণের মানটা হচ্ছে যেহেতু বৃত্তের ব্যাসার্ধ ফাইভ সুচাং ফাইভ গুণ টু কারণ আমরা জানি ব্যাসার্ধকে দুই দিয়ে গুণ করলে পরেই ব্যাসটাকে পাওয়া যায় সুচাং টেন মিটারটাই কিন্তু হবে আমাদের অতিক্রান্ত স্মরণ তাহলে এটা কিন্তু ছিল একটি ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম যেখান থেকে কিন্তু আমরা খুব সহজে কোনো একটা ব্যক্তির বা বস্তুর অতিক্রান্ত দূরত্ব এবং স্মরণের মানটা বের করতে পারি সিমিলারলি যদি আমি এখানে দেড় পাক না বলে এটাকে বলতাম দুই পাক অর্থাৎ ওই ব্যক্তি দুই পাক পথ ঘুরছে তাহলে তার অতিক্রান্ত দূরত্ব এবং স্মরণের মানটা কত হতো খুব সিম্পল প্রথমে যেহেতু আমি বলেছি যে দুই পাক তাহলে আমাকে দুই পাকের সমানই নিতে হবে কারণ দূরত্বের ক্ষেত্রে আমি যা যাবো আমাকে তাই কাউন্ট করতে হবে কিন্তু দুই পাকটা আসলে কেমন সেটা একটু যদি চিৎচে বুঝি এ থেকে যাত্রা শুরু করলাম ঘুরে এতে যখন আসবো তখন এক পাক দেন আবার যখন ঘুরে আমি এতে আসবো তখন সেটা হবে দুই পাক তাহলে আমি যাত্রা শুরু করলাম এ বিন্দুতে আবার যাত্রাটা শেষ করলামও কোথায় এই এ বিন্দুতেই তাহলে আমার অতিক্রান্ত দূরত্বটা হবে একবার ঘুরলে যেহেতু টু পায়ার হয় তাহলে দুইবার ঘুরলে হবে কত টু পায়ার ইন্টু টু এটা হবে আমার অতিক্রান্ত দূরত্ব কিন্তু স্মরণ হবে কত এটাই নির্ণয় করাটাই মুখ্য বিষয় স্মরণের ক্ষেত্রে যেটা হবে আমি এ থেকে যাত্রা শুরু করেছিলাম আবার এতেই যাত্রা শেষ করলাম তাহলে আমার স্টার্ট পয়েন্ট এবং ইন্ডিং পয়েন্ট বা যাত্রার বিন্দু এবং যাত্রা শেষ করার বিন্দু অর্থাৎ যাত্রা শুরু করার বিন্দু এবং যাত্রা শেষ করার বিন্দুটা কিন্তু একই হচ্ছে এ তাহলে আমি যদি যাত্রা শুরু থেকে অর্থাৎ এ থেকে এর দূরত্বটা বের করতে চাই তাহলে আমি ঠিক যেখান থেকে যাত্রা শুরু করেছি বলা যায় আমি ঠিক সেখানে আমার যাত্রাটাকে শেষ করেছি সুতরাং আমার অতিক্রান্ত স্মরণের মান কিন্তু এখানে হয়ে যাচ্ছে কত শূন্য কারণ আমি এ থেকে যাত্রা শুরু করে আবার এতেই ফিরে এসেছি সুতরাং এ থেকে এর কোনো দূরত্বের ব্যবধান হয় না সুতরাং এখানে স্মরণের মানটা কিন্তু তখন হবে কত অ্যাকচুয়ালি শূন্য তাহলে আমি আশা করছি আমরা খুব সহজেই এর পরবর্তীতে দূরত্ব বা স্মরণ বলতে আসলে কি বুঝি এবং দূরত্ব স্মরণ রিলেটেড যে ম্যাথমেটিক্যাল টার্মগুলো আছে সেগুলো খুব সহজে করতে পারবো এখন যদি আমরা লাস্ট একটি এক্সাম্পল করি তা আমি একইভাবে আবারও ধরে নিলাম যে এই যে বিতাকার পথ সেই যে পথটা সেই পথের ব্যাসার্ধটা হচ্ছে আমাদের ফাইভ মিটার তো আমি এইবার বললাম যে ওই ব্যক্তি জাস্ট ওই বিতাকার পথের এক চতুর্থাংশ পথ ঘুরল কতটুকু এক চতুর্থাংশ তাহলে আমি যদি একটু ব্যাসার্ধটাকে এদিকে না বলে
এটাকে যদি ঠিক চারটা ভাগে ভাগ করি তাহলে আমি বলতে পারি ওই লোক কিন্তু আসলে এ থেকে এই পর্যন্ত এটাকে ধরলাম এবার বি বিন্দু সেক্ষেত্রে আমি বলতে পারি যে ওই লোক আসলে এ থেকে বি বিন্দু পর্যন্ত যাত্রা করছে তাহলে ওই ব্যক্তির দূরত্ব কত হবে যেহেতু একবার ঘুরলে হয় টু পায়ার সুতরাং যেহেতু চার ভাগের এক ভাগ দূরত্ব অতিক্রম করছে সুতরাং তার অতিক্রান্ত দূরত্ব হবে টু পায়ার ইন্টু কত ওয়ান বাই ফোর এটা খুব সিম্পল কিন্তু স্বর্ণের মানটা কথা হবে তো স্বর্ণের মান বের করার ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি এ থেকে যাওয়ার এ থেকে বি অর্থাৎ আমাদের যাত্রার শুরুর বিন্দু ছিল এ এবং যাত্রার শেষের বিন্দু ছিল বি সুতরাং এ থেকে বিতে যাওয়ার যে সহজ ওয়েটা সেটা হচ্ছে ওয়েটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে এইভাবে আমরা ঘুরে যেতে পারি আর একটা কাজ করতে পারি এ থেকে বি এভাবে আমরা স্ট্রেট বা সোজা যেতে পারি সেক্ষেত্রে আমাদের স্বর্ণের মানটা কিন্তু হবে আসলে এটা অর্থাৎ এ বিটা হবে এটা এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই মানটা আমরা কিভাবে নির্ণয় করব আগের বার নয় করেছিলাম ব্যাসের সমান পদ গিয়েছিলাম তার জন্য আমরা ব্যাসার দেখে দুই দিয়ে গুণ করছি কিন্তু এবার তো আসলে করা যাচ্ছে না সেক্ষেত্রে আমরা একটা কাজ করতে পারি আমি এই বিন্দুটাকে যদি ও ধরি তাহলে আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি যে অ্যাকচুয়ালি ওই ব্যক্তির অতিক্রান্ত যে দূরত্বটা অর্থাৎ এ বি এবং যদি ও বিন্দু সাপেক্ষে যদি আমি এখানে একটা ত্রিভুজকে চিন্তা করি তাহলে আমি লিখতে পারি ত্রিভুজ এ ও বি এবং আমি দেখতে পাচ্ছি এটা কিন্তু একটি সমকোণী ত্রিভুজ হয়ে গিয়েছে এবং সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজের মানটি হচ্ছে আমাদের এ বি পিথাগোরাসের উপাদ্যটাকে যদি আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করি এটা হচ্ছে আমাদের ভূমি এটা হচ্ছে লম্ব সূচাঙ্গে আমি লিখতে পারি এ বি স্কোয়ার অর্থাৎ অতিভুজ স্কোয়ার ইজ ইকাল টু এ ও স্কোয়ার প্লাস কত বি ও স্কোয়ার তা আমি বলছি কি যে আমার অতিক্রান্ত শহরের মানটা কিন্তু আসলে এ বি এটাই হচ্ছে সে এ বি যেটা এখন এ বি স্কোয়ার আকারে আছে সুতরাং যদি আমি এ বির মানটা নির্ণয় করতে চাই তাহলে আমি লিখতে পারি রুট আবার এ ও স্কোয়ার প্লাস বি ও স্কোয়ার নাও এ ওর মান ফাইভ স্কোয়ার প্লাস ফাইভ স্কোয়ার এখান থেকে আমরা খুব সহজে কিন্তু এটার মান পেয়ে যাচ্ছি কত রুট ওভার পঞ্চাশ এটা হচ্ছে আমাদের এক চতুর্থাংশ পথ অতিক্রমকালে ওই ব্যক্তির স্বর্ণের মান তাহলে দূরত্ব বা স্মরণ কিভাবে নির্ণয় করা যায় সহজে সেটা আশা করি আমরা পরবর্তীতে করতে পারব এর পরবর্তী ক্লাসগুলোতে আমরা গতি সংক্রান্ত আরও বিভিন্ন রাশি তথা বেগ দ্রুতি তরণ মন্দন ইত্যাদি বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব সে পর্যন্ত ধন্যবাদ সবাইকে